禅台宗主，你们等不到贵宗试炼弟子归来了。时空隧道开启五个时辰后，才会有弟子回来。本宗主等得起，届时希望诸葛公主还能笑得出来。<笑>本公主必然会笑到最后。只要让静儿看到谭云死在了诸神战场，应该就能对那贼子死心了。谭云，你一定要活出来。<笑>哈哈哈哈哈！好，很好。你们竟然没死，又让二位前辈失望了。你们儿怎么样了？汝阳宗主，请放心，此次试炼，晚辈又饶了他一命。晨儿，你怎么样？我宗和神魂仙宫的其他弟子呢？他，他们全都死了。不，不可能，绝不可能！你们如何杀了我们两宗那么多弟子？是他云。不想高皮剑阵法，我们不是落入其中。鬼宗，师傅，您怎么样？都退下。本公主与汝烟宗主有要事相商。是，师傅。汝烟宗主，我们即刻动身，前往南宫圣朝。将庆儿和汝烟少主的婚事定下，再共同商议，伺机灭了皇甫圣宗。这一宗一宫实在太卑鄙了，竟然安排弟子携带灵兽参加试炼。若非谭云有灵元相助，我宗弟子就凶多吉少了。宗主，由此可见，今后我宗不必参加两大试炼了。我宗与这一宗一宫决战之日不远了。谭云，随你们回来的那名女子是何人？回宗主。她是永恒仙宗的拓跋梦，原名拓跋莹莹，是我远房表妹。弟子也是在试炼时才认出她。莹莹天资绝伦，毅然便解决了永恒仙宗所有弟子。今后她绝不会让您失望。既然如此，便让她留下，和周无师瑶、薛子烟一起拜入功勋一脉。多谢宗主，你们退下吧。是。是想不到首席对我姐夫如此重视。担心姐夫带我们回家遭到仇人袭击，竟然亲自陪同护送，都是你一个大男人，跟我们凑什么热闹？我们这些大美女陪姐夫回家，让伯父伯母看了多有排面。子燕，你该庆幸我不是女儿身，否则我可比你美多了。咦，一个大男人说出这种话，真不害臊。子燕，嗯，不许再胡闹了。莫姐姐，你们快看，那人是不是有些眼熟？南宫玉妻，化成灰我都认得他。不需要姐姐，我帮你。哎，早就看他不顺眼了。皇甫师弟，快去通知谭云。好，云云，随我来。南宫玉妻。你竟敢独自上门找死！你可还记得当初在永恒之地是如何追杀我的吗？我不想与你们动手，我跟谭云约好了，是专程来找他的。我姐夫不在，可没人给你撑腰。谭兄，皇甫贤弟，怎么了？南宫玉沁来了，是要和紫嫣跟他打起来了。你们若继续上前，休怪我不客气。够了，南宫玉清身份特殊，不可伤他性命。莫姐姐，你放心，我不会要他性命，揍他一顿总可以吧？是我约他前来。我知道你做事向来都有你的缘由。我还以为等不到你了。我师父不在仙宫，我就趁机溜出来了。辛苦你了，首席。玉清其实是我朋友，我跟他约好，一起随我回家。姐夫，你的家乡有好多好吃的、好玩的，你以后可得多带我们回来。好。怎么了？到了这里，总有种熟悉又陌生的感觉。穆姐姐都不敢说对这里熟悉，你一个外人倒是挺会套近乎。紫嫣，不许乱说。见到我爹娘，或许就能解开我们的疑惑。老爷、夫人、少爷回来了。夫人，你慢点。
。爹，娘，不孝子回来看你二老了。好孩子，快起来。见过伯父伯母。好，好，回来就好。云儿，他们是？伯父伯母好，我叫薛子嫣，跟穆姐姐情同姐妹。好好好，这闺女可真俊俏。这里没有外人，可以把斗笠摘了。玉姬，姬儿，娘的女儿啊！爹，娘，这究竟是怎么回事？女儿，你为何不叫娘？你的头发是怎么了？你走了这么多年，娘以为你再也回不来了。娘，玉清被人抹掉了记忆，她现在不认得您。哪个天杀的干的？娘，玉清是南宫圣朝的长公主，您为何会叫她女儿？既然青儿回来了，有些事，娘就不瞒你了。随我来，小姐回来的事，任何人不得对外说，违令者乱棍打死。是，是夫人。青儿，这里是你以前住的地方，你走的这些年，娘每天都来收拾。你从小跟云儿一起长大，直到那年。一百天地，站着，他配不上你。小姐。您决定吧，要么离开他，要么韩家都去死。断苍天，不将他碎尸万段，我谭云誓不为人。娘，青儿对不起你们，好女儿，回来就好。那个老畜生，强行掳走玉沁姐姐，还抹掉姐夫的记忆。玉沁姐姐的记忆，八成也是他抹掉的。谭云，我陪你一起杀了他。既然我们能达成共识，就将沁儿和陈儿的成婚之日定在一甲子之后的冬季。届时，本圣主的高祖出关，由他和汝烟前辈一起主持婚礼。<笑>好，就这么定了。苍天，老奴在。长公主和汝烟少主的婚事，乃是南宫圣朝头等喜事，即刻传令，让圣朝子民同庆。老奴遵命。将联姻之事昭告天下，以震慑其他各方势力。这位南宫圣主不俗啊！伯父伯母，我们有空了就回来看望你二老。好，我会想你的。我也是。待我闭关突破后，就会尽快炼制出医治你心病的丹药，然后给你送去。我回去了。一路保重。完成渡劫。便是神魂境一重了。天道法则乃是我昔日亲自制定，区区神魂毁灭界，能奈我何？神魂境一重，天道法则对我的飞行禁止已经解除，还敢来？待鸿蒙霸体修炼结束。该尽快帮玉清炼制丹药了。他怎么在这儿？真是出门忘看黄历了。喂，能碰到你这个大流氓，本小姐也算没白跑一趟。呃，那个龙大小姐，上次……放心，本小姐这次不是来找你算账的，我找谭师这有急事，你快带我去见他。按圣宗规矩，我不方便带你进去。况且，谭兄可能仍在闭关，要不你先回龙云宗。我让谭兄出关后马上去找你，可好？不好！你休想这样打发本小姐。既然不能进去，本小姐就在这里等。若是等不到，本小姐有的是办法让你颜面扫地，在这方尘内抬不起头。臭丫头，你求我帮忙，还要如此蛮不讲理。本小姐可不管这些，快去吧，你的时间不多了。你，那你也不能坐在这儿吧？这成何体统？好吧。本小姐就先回龙云宗驻地等着，这可不是给你面子，是你欠本大小姐的人情，不可理喻。灵石覆盖方圆万里，灵魂强度堪比神魂境七重。主人，我已经晋升到四阶初期了。好，你终于能说话了。三声钟响，首席正在功勋道场，有要事召见所有人。
。大头，该回去了。嗯。拜见宗主。圣门功勋一脉已经建成，即日起，封沈素兵为圣门功勋一脉首席，沈素贞为太上长老。谢宗主。都免礼吧。谢宗主。本宗主会安排人接管仙门功勋一脉，继续由你统领。你现在即可带神魂境弟子去圣门，谭台龙前辈会随你们同行，继续镇守圣门功勋一脉。是宗主。谭云，你过来。宗主，你有何吩咐？本宗主曾跟你说过圣门的奸细，不到万不得已，不要去动他们，否则很可能牵一发而动全身。记住，圣门其他的圣子和圣女才是你的对手。弟子明白。黄甫贤弟，怎么了？我刚在天罚方城遇到龙薇薇，她说有急事找你，正在方城等你前去，很急。舒溪，你若有事就先去忙吧，等你回来我们再去圣门。多谢首席，黄甫贤弟。呃，不不不，谭兄，我还有其他要事，恕我不能陪同。莹莹，随我来。谭使者，你可终于来了！出什么事了？如此着急？我最近在外面玩，呃，不是收集炼器材料的时候，发现龙云宗附近的一些小宗门被离奇灭门。我担心跟吴铁匠的事有关，想求您随我前去调查，以免龙云宗遭遇不测。吴铁匠，走，我跟你去龙云宗。有劳谭使者。你们究竟是何人？你们的要求，本宗主绝不答应。啊，韩局，爹，你怎么样？龙宗主，究竟是怎么回事？谭使者，他们想侵占龙云宗。使者，你是哪家的使者？你无需知晓。莹莹，杀了他们！大言不惭！闭嘴！那是六天仙帝的仙剑，六天帝剑。此女子究竟是谁？此剑为何会在他手中？你竟然还没死，有点意思。少公主，救我！世上竟有这种功法，洞穿心脏还能不死？上！烈焰玄鹰，杀了他们！五阶成年期，老袁，交给你了。主人。莹莹，留活口！大头，带老袁去追他们。是，主人。主人，方才那女子手中的剑，正是六天仙帝的六天帝剑。显然是六天仙帝为了杀我，转世为人，很可能是混沌至尊受益为之。毕竟，他曾是混沌至尊的下属。属下认为，混沌和始源不会只派六天仙帝转世。我们目前的实力。还不足以应对仙人转世，我必须尽快变强，找到其他的鸿蒙神剑，才有机会报仇。主人，属下期待这一天早些到来。求求你们，别杀我！你们是什么人？来龙云宗有何目的？我是六天玄宫弟子。逃走的女子是我们少公主，来此地是要控制这一带的普通族门，如有不从，直接灭掉。你们少公主的剑从何而来？六天玄空势力如何？离天罚山脉有多远？她的剑是公主给的，她是公主的亲生女儿。六天玄空是隐世宗门，比当今天罚山脉三大古老宗门之首的神魂仙宫只强不弱。少公主带着我驾驭烈焰玄鹰，费了六年才抵达天罚山脉。你们公主可有安排弟子，在天罚大陆寻杀一名男子？我们公主在三千年前便下令，寻找一名会施展鸿蒙图神剑阵和鸿蒙式神剑诀的人
。六天玄风功课，绝对是六天先帝转世。他找了我三千年，都找到天罚山脉了。主人，对不起，我们没追上烈焰玄鹰，让那女子逃了。逃了？看来留给我们的时间不多了。不出意外，短则数十年，长则上百年，六天玄功。必会卷土重来。烈焰玄鹰以速度见长，你们追不上，也在情理之中。先回来吧。是，主任。谭使者，幸亏您及时赶到，否则今日我龙云宗恐怕凶多吉少了。请您回宗后，替我宗跟谭台宗主说些好话，让贵宗强臣来保护龙云宗，以免今后再生变故。龙宗主放心，待我回宗。会尽量说动宗主，派人来龙云宗坐镇。多谢。爹，爹，太师者，你快救救我爹！龙宗主受了很重的内伤，需要服用极品灵元尊丹百日方能痊愈。我们龙云宗没有如此高品阶的丹药，太师者，求您再想想办法。我们圣宗的圣门方城肯定有这种丹药。你安顿好龙宗主，然后随我去取药。多谢谭使者。谭云，你未经圣门戒律殿许可，胆敢擅自带外人进圣门方城，依照法规，外来者立即处死，而你必须接受惩戒。谭使者，没事，不用怕。本圣子做的一些事，乃是宗主亲自指派，你们戒律殿无权过问。白云，你竟敢罔顾我们的执法，受死！陈云，你胆敢当街杀我执法弟子，此乃死罪！依照宗规，除宗主外，任何人无权处决圣子。他们对本圣子起了杀心，其罪当诛。好，就让我来领教残圣子的高招。传闻范晴的实力足以媲美神魂境六重，而且。他还是执法圣子赵万杀的道理，恐怕谭云凶多吉少了。你若能接我三招，就算我输。不自量力！谭云，你给我等着！谭云，你没事吧？放心，只是一些小喽啰。姐夫，我的新衣服漂亮吗？都很好看，你们怎么在这儿？皇甫师弟说他自幼在圣门长大，带我们提前来圣门方城转转。方才听说你跟执法弟子起了冲突，就赶过来了。我早知道就不带你们来了。姐夫，啊，圣门方城的好东西实在太多了，你可得陪我们多逛逛。等我给玉沁炼好丹药，再好好陪你们。那好吧，不过还是玉沁姐姐的病更重要。谭云。他是臭流氓！你当初就是想糊弄我，谭使者都能直接带我进来，神品、本事，方方面面，你都比谭使者差了十万八千里。谭兄，你怎么把他给带来了呀？流氓！哎呀，真想不到，你这个小白脸深藏不露啊！人家小妹妹都找上门来骂你，可想而知。你究竟做了多么禽兽不如的事？喂，你可别血口喷人啊！谭兄能给我作证，我什么都没做。小妹妹，你口中的谭使者是我姐夫，那家伙究竟对你做了什么？跟姐姐说，姐姐替你做主。就是上次，谭兄，你应该还有正事吧？对，先办正事。嘘，本小姐才懒得跟你一般见识。你也有今天啊！韩云，你来此作甚？我们灵药圣阁的任何东西都不卖给你这个丹麦的叛徒！赶紧滚！杀！啊！韩云，你胆敢在此地撒野，真当我灵药圣阁好欺负吗？看你一大把年纪，居然只有神魂境七重！七重，那么厉害！厉害吗？不过是个老废物罢了。别怕，有我姐夫在。我是死活的小畜生，老夫宰了你们！啊啊、看看你
，非得跟来干嘛？站都站不住。本小姐才不用你管。誓言一灭，西脉绝杀。太上司，手手下留情啊！老东西，就你这点本事，还敢关起门来对付我？单凭你意图秘密处决本圣子，就已经是死罪了。不，太上司，都是误会，有话好说，求您别杀我呀！先留你小命，带我去取药。多多谢太上司，您随我来。谭云。你胆敢伤了我的女人，还杀了我执法弟子，本圣子要跟你决一死战！狂贼，上门！吞，这可是你自寻死路。天门地狱有些实力，不过这是在生门。哎、乾坤破碎，九脉瞬间，好强的剑诀！太云，别杀我！你不能杀我！楚宗主，任何人无权处决圣子。是你要跟我决一死战？难道你忘了？不要！回去转告其他执法弟子，别再招惹我，否则他一个下场。太云，我错了，求你放我一条生路。晚了。太云，你死定了！龙小姐，你赶紧将丹药带回去，给龙宗主服用。多谢谭侍者，不过今天的事会不会让谭侍者有危险？小事，你不用担心。小妹妹，怕你不知道，招惹了我姐夫，应该是他们有危险。皇甫贤弟，我还有要事，劳烦你送龙小姐回去吧。我，呃，谭兄，我也没空啊。本小姐还不稀罕让你送呢，我自己能走。我还是送你吧，皇甫圣宗可不是小宗门，大着呢，我怕你走丢了。你，方才谭兄杀了执法圣子，说不准他们就有人盯上我们。你若独自一人，凭你那点实力，碰上了就是死路一条。走吧。别，有什么可生气的？谭侍者，各位姐姐，我先走了。我们也回去吧。好。姐夫，那个龙小姐是何来历啊？跟皇甫玉有何渊源？为何会叫她流氓？你自己问皇甫贤弟。哎呀，姐夫，你就告诉我嘛！求你了，快跟我说说。此次闭关，让鸿蒙火焰迈入四阶巅峰，鸿蒙冰焰迈入四阶大成，境界也突破至神魂境四重，还炼制了极品护心尊丹。让玉剑服下子丹，就能治愈他的心病。老袁已经晋升至五阶初升期，是时候去神魂仙宫给玉剑送药了。老袁，走了。是，主任。见过宗主。你又是为了高品阶火种来找忠德？谭圣子，老朽当真拿不出更高品阶的火种了。德老，晚辈是想问您，可有便于携带的时空芥子修炼法宝？倒是有，只是不太适合谭圣子。既然不适合，就不必说了。这是本宗主一直使用的极品玲珑圣塔，今日送你了。这，拿着，记住，此塔要随时带在身上。不可在外人面前使用。多谢宗主，弟子谨记。宗主，龙云宗先前遭到外部势力渗透
，近期被六天玄宫入侵，想必其他宗门也很难幸免。若他们遭遇不测，我宗也会受到损失。本宗主会安排强者坐镇这些宗门。弟子告退。宗主。祖师爷传下的宗主圣玺就在玲珑圣塔顶层，那可是能强行夺走宗主之位的唯一圣物。探云资质逆天，各方势力都会拉拢他。您将玲珑圣塔交给他，真的放心吗？我相信他。我的生死劫快到了，倘若有一天我不幸遇难，玲珑圣塔会指示探云该如何行事。老袁，你可记得神魂仙宫的方位？我要在途中进入玲珑圣塔闭关。主人，俺认得路，您安心闭关便是。嗯。恭喜主人晋升神魂境六重。主人，西边十万里处，有两名永恒仙宗的人过来了，是否将他们灭了？不急，见机行事。石氏大人，我们未来的少主夫人实在太难伺候了。不论少主送什么，她都不满意。即便她贵为南宫圣朝长公主，可我们少主也是未来的宗主，配她绰绰有余了。放心，南宫玉沁迟早会被我们少主征服。两个畜生！啊、老袁、嗯，小的灭了，老的留活口。老朽还怕你不成？老实点，否则俺让你脑袋开花！谭谭云。你不是在黄府圣宗吗？为何会在神魂仙宫山门附近？说，你们为何称玉沁为少主夫人？一年半前，南宫圣主答应了我们宗主的提亲，将我们少主和南宫玉沁的婚事定在一甲子之后。谭云。我能替汝燕少主给夫人送礼品，必然是她的亲信。你若杀了我，绝不会有好下场。灭了他！嗯，太云，你不得好死！汝烟尘，你想娶玉沁，那就是找死。